Nuestro Congreso al final de esta legislatura aprobó la reforma a la ley de amnistía para otorgarle al señor presidente facultades excesivas, el conceder él solo perdón y olvido a quien quiera, tanto a sentenciados como a procesados, incluso bajo cualquier delito. El pretexto es que aporten elementos para conocer la verdad sobre casos relevantes. Se refiere el presidente al caso de Ayosinapa, al caso de Aguas Blancas, quizá el caso de Tlatlaya o el de el caso Colosio, que tiene ya más de 30 años. El beneficio de la amnistía sería para estas personas con las cuales ya se haya ejercido la acción penal o estén siendo procesadas como en el caso de Israel Vallarta o se encuentren sentenciadas por cualquier delito y con ello pues obviamente se extinguen las acciones penales. Este asunto es muy delicado. La mayoría legislativa no siempre tiene la razón. A veces son irracionales. El Congreso les ha corregido la plana. Los legisladores de Morena y Aliados han hecho una locura. No pueden dar al presidente una facultad que les pertenece a ellos bajo ningún pretexto. Basta leer la Constitución. El artículo 73 es claro, es facultad del Congreso el conceder la amnistía. Así está en la fracción 22, aunque hace cuatro años, bajo ese formato, López Obrador, con el respaldo, eso sí, de todos los partidos, aprobó una ley de amnistía y fijó un procedimiento para amnistiar a determinadas personas, sobre todo en situación vulnerable, procesadas y sentenciadas, pero por delitos menores, no por delitos graves como hoy se aprobó. Y creo que, aunque la ley se publique como será la próxima semana, no quedará firme hasta en tanto nuestra Suprema Corte lo determine debido a que la oposición ya anunció que presentará en tiempo y forma una acción de inconstitucionalidad. Y es que en el caso de que nuestra Corte no alcance los votos suficientes y esto se convierta en ley, el de Macuspana puede hacer lo que quiera, dar la gracia, pero no la justicia no pensaron en las víctimas. Son, como lo he dicho en otro momento, la cenicienta del sistema de justicia penal. El presidente quiere parecerse a Juárez, quien decía a los amigos justicia y gracia, a los demás la ley a secas. No he escuchado el posicionamiento de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchos de ellos son mis amigos. La preside hoy Miguel Ontiveros. Y pregunto, ¿qué dicen los constitucionalistas? Los espero, sus comentarios, y vamos a ver en qué termina este asunto.